Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Vamos a decirlo bien fuerte una vez más que lo escuche el enemigo. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Más fuerte. Descansa mi
es un Dios fiel. Lo que sueñas tú que mueve tu interior, que te lleva a la cruz como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbarata en mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, 
cobra sentido mi vida, todo problema se olvida.
Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar cuando llega la fricción Querer abandonar No es confiar Rindirte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús Y en lo 
más profundo de mi corazón. Hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos en poderte contemplar. En ti, Señor, este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo.
¿Cuántos saben aquí que Dios nos ama? Um, a veces como cristianos estamos acostumbrados o a lo mejor es la primera vez que vienes a un concierto y ya se muchas veces que entre personas se dicen Dios te ama, igual que eso del que y Dios te ama. ¿Han escuchado alguna vez eso? En México es muy común decir eso. Pero ¿sabes que Esa es una verdad que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida. Um, ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? ¿Saben que Dios llena a los hambrientos? Repite después de mi Dios llena a los hambrientos. Y sabes que si tú tienes hambre de Dios en esta noche, tú no te vas a venir. No vas a salir de aquí igual como tú llegaste. Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Y sabes que si es la primera vez que vienes a lo mejor a esta iglesia o la primera vez que te invitaron a un tipo de concierto como este, um, quiero decirte que Dios es un Dios real. Que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. A veces no nos sentimos dignos o decimos, no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho o no sabes por lo que he pasado. He pasado por cosas bien difíciles. No sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir, que he tenido que salir adelante, he tenido que trabajar en mí. A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué, Marcela? Todo lo que he hecho lo tengo porque lo he hecho en mis propias fuerzas. Porque me esforcé, fui a la escuela, porque me esforcé, me gradué, porque me esforcé, estoy trabajando. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar. Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas, cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios, todo es mucho mejor. Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos. Y a veces olvidamos la percepción de, de quién estamos hablando. Y la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas, que hizo los montes, que, hizo, que nos hizo a nosotros. Es un Dios increíble. Y es un privilegio poder hablar con Él. A veces, como cristianos o... Estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios y perdemos la perspectiva de con quién estamos hablando. Estamos hablando con Jehová de los ejércitos. Estamos hablando con el que hizo todas las cosas y es un privilegio. Es un privilegio despertarse cada mañana y gracias al sacrificio de Jesús poder levantarse y decirle a Dios, todo lo que haga en este día quiero agradarte. Quiero que sepas que en medio de la escuela Dios, en el trabajo, en medio de todo lo que esté haciendo, el anhelo de mi corazón es agradarte. ¿Y cuántos saben entonces aquí que Dios los ama? ¿Cómo no volteas con el enseguida, pero de corazón? No de esas veces. Si estás enseguida de alguien que a lo mejor no te cae tan bien o que no conoces, díselo de corazón. Voltea y dile de corazón, Dios te ama. Y ve si no lo estás pisando también. <risa> Volví con el del otro lado y dile, Dios te ama. Dios nos ama, ¿verdad que sí? Y de esta canción. Sí, 
Necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte fue un espejismo de dolor y confusión. Cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti desee, se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti Señor Si no es contigo Ven, te necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le dé sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo que se le anula todo decreto de maldición generacional se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre de Jesús Aleluya en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo son anulados los decretos de muerte y de miseria
Thank you. 
Santa Cruz. Santa Cruz.
¿Cuántos creen que Dios ha hecho algo en sus corazones que Dios te habló ahorita? Dios me habló a mí, yo puedo sentir su amor, su misericordia, su gracia. Y yo puedo sentir su presencia en esta noche en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo no le damos un aplauso de vida?
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle
jungle. 